നമസ്കാരം ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രൈമറി തലം മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലം വരെയുള്ള വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകളെ കുറിച്ച് നാം പറഞ്ഞിരുന്നു ഫെലോഷിപ്പുകൾ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ തുടങ്ങിയ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തത് നാഷണൽ ടാലൻറ്റ് സെയർച്ച് എക്സാം കെ വി പി കെ വി പി വൈ സ്കോളർഷിപ്പ് നവോദയ തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായി ഒപ്പം ഏറ്റവും മികച്ച കരിയർ കരുപിടിപ്പിക്കുവാനായി നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ചില അവസരങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുകൂടാതെ നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുവാനായി ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇൻസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ഫെലോഷിപ്പാണ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുന്ന ഒരു ശതമാനം ആളുകൾക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി കോഴ്സുകളിൽ എലിജിബിലിറ്റി ലഭിക്കുന്നവർക്കാണ് അത് ലഭ്യമാകുന്നത് ജോയിൻറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നീറ്റ് പോലെയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ ആദ്യത്തെ പതിനായിരം റാങ്കുകളിൽ വരുന്നവർക്ക് ഇത് ലഭിക്കുവാനായുള്ള സാഹചര്യമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പ് എമൗണ്ട് എൺപതിനായിരം പെർ ഇയർ ഒരു കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പതിനായിരം പതിനായിരത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിവർഷം ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നു ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് തുകയോ തുക കൂടാതെ മികച്ച ഒരു മെൻറ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളേഴ്സ് സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് ഈ ഫെലോഷിപ്പിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്കോളർഷിപ്പാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്രൈസിസ് സ്കോളർഷിപ്പ് സപ്പോർട്ട് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവർ ഏതെങ്കിലും കഠിനമായ രോഗത്തിൽ ബാധിതരായവരുടെ മക്കൾ അവർക്കൊക്കെ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫാമിലി ഇൻകം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായി കുടുംബം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നവരും ആയിരിക്കണം സ്കോളർഷിപ്പ് തുക സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ ഫീ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ ഫീ ഏകദേശം ആയിരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും മെയ് മാസത്തിൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കോളർഷിപ്പാണ് എഫ് എ ഇ എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ അക്കാഡമിക് എക്സലൻസ് ആൻഡ് ആക്സസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് കോളേജിലെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ തൊട്ട് അവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാകും നമ്മുടെ പഠനത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുകയും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കവർ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അൻപത് കുട്ടികൾക്കാണ് പ്രതിവർഷം ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്വീകരിക്കപ്പെടും ട്യൂഷൻ ഫീ ഹോസ്റ്റൽ ഫീ മെയിൻറ്റ മെയിൻറ്റനൻസ് അലവൻസ് ബുക്സ് അതിൻ്റെ എല്ലാം തുക ഈ സ്കോളർഷിപ്പിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സായി കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ നേടുന്നവർക്കാണ് എഫ് എ ഇ എ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ അക്കാഡമിക് സ്കോളർഷിപ്പ്സ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കമ്പനി നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഐ ടി എ ഡിപ്ലോമ ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ ബി ടെക് എം ബി ബി എസ് എം ബി എ തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഐ ടി എയിൽ ആയിരം രൂപ പെർ മന്ത് അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷം ലഭിക്കും ബി ടെക് എം ബി ബി എസ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മൂവായിരം രൂപ പ്രതിമാസം ലഭിക്കും നാല് വർഷത്തേക്ക് എം ബി എ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മൂവായിരം പെർ മന്ത് എന്ന രീതിയിലാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറോളം സീറ്റുകളാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിലുള്ളത് ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ജൂലൈ മുതൽ ഒക്ടോബർ മാസം വരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രത്യേക എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒന്നുമില്ല പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ആദിത്യ ബിർള സ്കോളർ
ഐ എംസ് എച്ച് എൽ ആർ ഐ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഐ ടികൾ ലോ കോളേജ് ആണെങ്കിൽ നാഷണൽ ലോ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാകുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സിന് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരം പെർ ഇയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദങ്ങൾ ബിരുദത്തിന് അറുപത്തയ്യായിരം പെർ ഇയർ ലോ പഠനത്തിന് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം പെർ ഇയർ എന്ന രീതിയിലാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഓരോ മേഖലയിലും ഇരുപത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൻട്രൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ റാങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇരുപത് പേർക്കാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പിൽ മികച്ച ജോലിക്കുള്ള സാധ്യതകളും പഠനശേഷം ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയായി വേണ്ടി നടത്തുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കായി നൽകപ്പെടുന്ന എ ഐ സി ടി ഇ പ്രാഗതി സ്കോളർഷിപ്പ്സ് ഡിഗ്രിക്കോ ഡിപ്ലോമയ്ക്കോ എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ട്യൂഷൻ ഫീയും പ്രതിമാസം രണ്ടായിരം രൂപയും വരെ ലഭിക്കുവാൻ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓരോ വർഷവും നാലായിരം പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് വിളിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഏതാനും ചില സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വിവിധങ്ങളായ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ സ്കോളർഷിപ്പ്സും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ഡി ഫോർ സ്റ്റഡി എന്നുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ നാഷണൽ ലെവലിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലും ലഭ്യമാകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളെ കുറിച്ച് ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും ഒരു കാര്യം അറി ഒരു കാര്യം അറിയുക കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള കോർപ്പറേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു നിശ്ചിത തുക സാമൂഹിക സേവനത്തിനും കുട്ടികളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു തുകയാണ് അപ്രകാരം ധാരാളം തുകയാണ് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സ്കോളർഷിപ്പിനും വേണ്ടിയായി വിവിധ കമ്പനികൾ കോർപ്പറേറ്റുകളും ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലുള്ള കമ്പനികളും എല്ലാം ചിലവഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇത്ര ഇപ്രകാരമുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാലാകാലങ്ങളിൽ അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ചില നല്ല സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും അപ്രകാരം നമ്മുടെ മുഴുവൻ പഠനവും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയില്ലാതെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഉന്നത നിലയിൽ എത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് എന്ന് നാം ഓർത്തിരിക്കുക നന്ദി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു